，雨轩，小二姐，你怎么来了？进来。你吃饭了没有？我正好在做饭，你快吃吧。孙一航，你看谁来了？雨轩都来了，起来啊！孙一航，哎，小二姐，让我来。好，如果他欺负你，你告诉我，帮你打他。小二，洋葱切完了。啊，雨轩，这是我邻居，他平常就是以模仿苏欣生活的。你不要看他长得很像，其实仔细看一点都不像。那你们先聊，不打扰你们。洋葱切好了，你不会去切别的？我切什么呀？不是。听说你请假了，我过来看看你。你现在看到了，你可以走了。哎，你是不是跟杜猛复合了？我跟他复合？你脑洞会不会太大了？我是听陈哥说，是你说让他回来唱歌的，而且我亲眼看见你们两个骑着一个重物机走的，你怎么解释？我让他回来唱歌，那是因为我觉得我更喜欢打鼓，跟他坐一台车走，是因为那天我车坏了。他正好顺路把我送回去，这样的解释你满意吗？真的吗？我骗你干嘛？那你敢保证你们以后不会有任何关系了吗？我为什么要跟你做这种保证啊？神经！哎，姐，你先今晚在这儿吃饭，多做点好吃的。谁说我要在这儿吃饭了？我啊，你未来的男朋友。表里。羞羞脸。你是谁啊？过来，过来，过来！我是小布丁。小布丁，你刚才在那边干嘛呢？我在跟班尼小公主玩。班尼小公主，可以给我介绍介绍吗？当然可以呀、啊，我来玩。好。哎，雨轩，你跟个兔子玩什么呀？我连个兔子都不如吗？你放心吧，雨轩他特别懂事。他要是想揭穿你的话，他刚刚就直说了。你跟他很熟啊？他跟一航是同事啊。哎，我警告你啊，他特别喜欢雨轩，你千万别动什么歪脑筋。你把我想成什么人了、啊？你刚看他的眼神就不对。我，我那是切洋葱后遗症。来，我帮你多做几个菜。看，还葱。你什么时候变这么热心了？我家里来客人了吗？我这是待客之道，懂吗？国际著名导演陈科近日回国，据悉他此次回国是为了新戏选角，而对。医生怎么说？我之前拍戏的时候也出过意外，有一次拍一场跳楼的戏，我就把脚踝摔骨折了，休息两三个月就没事了。你别放在心上。平常就算了，但这个时候，你知道吗？我刚接到消息，说能见陈科，你觉得这是意外吗？你什么意思啊？难不成我师兄是故意的？事实就是如此。发布会的时候，他当众人的面站起来，根本就是要给我难看。还有选秀的时候，选了一个外人不选我。比赛前我都去他家，跟他求过，他也答应了。你的思想太偏激了。他如果真的能预测到薇娅会出事，那怎么预测不到之前他自己会从马上摔下来，差点残废这件事呢？你该休养休养，该治疗治疗。至于陈科，他这个人固执到令人害怕，圈里人都知道的。如果他真的想用你，是一定会等你的。我是怕 Peter 哥等不及，所以你更要好好修养啊。Peter 哥眼里只有价值，你要是万一真的修养不好，留下什么后遗症，那才真的完了。把水喝了。
助理，谢谢你。我们是同行，又是朋友，我做这些是应该的，谢什么呀？而且你之前在南浔可答应过我要带我飞的，不准食言。雨轩，多吃点。嗯那先，多吃点菜啊。我这个虾是给你。我突然想到，我还有一道菜没有做完，你帮我一下。啊？不是我，走，我不会做菜。哎，不是。全献殷勤，我，啊，我这么大腕，我需要献什么殷勤啊？我这是客气。他是我的客人，又不是你的客人，你客气什么？不是，你是不是心理变态？人家跟你素昧平生的，可不可以放他一马？你能不能不要把我想的那么肮脏？我知道了，你是不是觉得宇轩呢，跟你们娱乐圈那些莺莺燕燕不一样，所以起了猎奇的心思？我警告你，啊，没戏。我真的不明白在说什么。去哪儿？小布丁，嗯，他们人呢？他们都走了呀。雨轩，雨轩，哎，你别走，你怎么了？我没事啊，我本来也是来看看你，现在看完了，我该走了。你别装了，你说，苏星是不是欺负过你？你告诉我，我就帮你报仇。你脑洞会不会太大啊？哎，你对他特别不一般，我不相信那是粉丝对明星的喜欢。你们两个有前情。那些陈年往事呢？我三两句也跟你说不清楚，我也不想说。你呢，先回去，顺便跟你姐说声抱歉，也谢谢她的款待。雨轩，你别走啊！你你跟我说说什么往事？没事的，我不介意。雨轩。国际著名导演陈科近日回国。据悉，他此次回国是为了新戏选角，而对于角色的归属，坊间对于苏星的呼声很高。啊，各位，我这次回国是为了满足我多年的一个愿望，就是拍一部大制作的影片。现在呢，进行到选角的阶段。啊，至于以后的情况，有专人会对你们宣布。知道程导您平时喜欢养生，苏苏特别选了这家药膳，希望能缓解您旅途疲惫的辛苦。谢谢，苏星，你可真有心。我听说前些日子你的腰椎伤得很严重啊，几乎快要瘫痪了。没错。哎呦，怎么搞的嘛？大爷，都怪我自己不小心，骑马不精。不过我已经请了专业的骑术教练来教我骑马。
，避免今后再有这样的事情发生。那为什么不用替身呢？我既然选择接这个戏，就希望能够把自己变成这个角色，感受这个角色的心境，以及他所做的事情。当然，听起来可能有些任性，但我希望自己能够亲力亲为。像苏苏这样的愿意不用替身的演员，实在是太难得了，对吧？是，非常难得。哎，那个齐月的伤怎么样了？啊，没什么大事儿，就是吊威亚的时候啊，不小心把这个手啊给摔骨裂了，问题不大。哎呦，真是劳烦您，哎，还惦记着呢，真好，谢谢谢谢。导演，齐月呢虽然是个新人，但是资质不错，很有条件。如果我真的有机会能够出演您的戏，我希望您能给他一个机会。啊，这，苏醒啊，你现在这么红。如果我让你为了我的心戏，完完全全脱离现在的生活，到国外培训半年，而且这半年你都不能出现在观众的视野当中，这个，你能接受吗？呃，程导的提议呢，我们苏苏一定会遵循的。只是苏苏现在呢有几个广告合约在身，如果离开半年之久的话，我怕在配合度上会有困难。啊，但但是这都是技术层面的问题，都好解决，都好解决啊！打扰了，我是这里的药膳师，今天的菜品都是出自于我的设计，有什么问题都可以跟我沟通。你年纪轻轻的，怎么就喜欢上药膳了呢？这是我个人的爱好，我想要把健康的饮食理念传递给我的家人、爱人还有朋友。哎，谢谢你，在你的身上，我看到了我们中国年轻人的朝气。谢谢您的赏识。这道菜呢是米汤羊肚菌炖时蔬，是传统的寺院菜，口味清淡，营养丰富。好。这个是一尾渡江。相传达摩祖师当年在渡江的时候，并不是坐船，而是在江边折了一根芦苇，立在苇上过的江。现在少林寺仍然有达摩。一苇渡江的石刻画碑，有诗云：“一苇渡江，远元素六祖，九年面壁，庙里悟三成。”好，哎，这个呃，好像是鳗鱼吧？您可以尝尝看。那那我就不客气了，请用。嗯，它是腐竹、土豆泥跟海带。所以特制的秘制酱料做成的，腐竹呢有很好的健脑作用，也可以降低血液中胆固醇的含量。哎，那我应该多吃啊，避免老年痴呆症了。程导说笑了，说笑了。来，这道菜呢叫烩海明灯，意为扫尽心中的尘埃。点亮一盏烩海明灯，可以照亮千年的黑暗，续我们常年的法身寿命。这三道菜呢，是苏先生特别为您准备的，各位请慢用。程导，嗯，这几道菜呢，不但名字好听，味道更是没得说。来，尝尝看合不合您的口味。来，一起用。瞧瞧瞧。这个啊是魔法师家的面膜，我前一阵子呢皮肤状态有点不太好，用什么护肤品都吸收的不是特别好。我朋友呢送我一套这个面膜，我没想到用了之后既温和又保湿。我记得你也是敏感性肌肤是吧？嗯，所以我拿了一套，拿来送给你。嗯，谢谢朱莉姐，你看你这每次一有好东西吧，你都会先想着我，因为整个公司就你对我最好了。怎么了？我只想感慨啊，人的这个命啊！你说我之前跟师兄，我们参加那个真人秀，挺好的呀、啊，录制的。没想到播出之前要停播整顿。我现在其实挺想靠着齐月做点事儿的。你看他又能进西江冷月的组，又能见陈克导演，没想到这个节骨眼上。受伤了，你可不知道啊！
。这些为了忙其余的事情，我们整个团队七魂掉了六魄，我都熬得整整两个礼拜没有回家睡过一天觉。结果倒好，竹篮打水一场空，看来还是跟着新哥稳当一点啊。哎，你知道十一的那个苏小佩吗？他原本不是想让他们公司的潘佳宁跟奇瑞组一对 CP 吗？现在倒好，人家知道奇瑞受伤了，完全不乐意跟咱们这边捆绑了呢。太现实了。不过我觉得潘佳宁，哎，陈科导演来国内了是吗？你这边有什么消息吗？他去见了谁啊？我也是偷偷告诉你啊，他现在呢正跟 Peter 哥、新哥一块吃饭呢。Peter 哥的意思呢是让咱们把通稿准备好了，只要陈科导演那边有一丁点的合作意向，我们就顺势把那个宣传给推出去。说实话，其实我原本真的挺看好齐月的，而且 Peter 哥都说了，陈科导演对他挺感兴趣的，可能真的是运气不太好吧。我们这行。这个命运实在是太奇妙了，真的很重要。不过贵人也很重要，皮尤哥那么信任你，你可得好好帮我。说什么呢？咱们俩都认识多久了？再加上你又有新哥的关系，我能不尽力吗？谢谢，我也谢谢。这才哪到哪。陈导，吃的可好？我多年在外吃惯了西餐，这顿饭不但满足了我的胃口，更是洗去了我多年在外的尘埃。啊、谢谢你，苏醒。你满意就好。好。呃，陈导，嗯，咱们到酒吧坐会儿，苏苏为你准备了上好的红酒。哎，那就不要了。我难得回来一次，有很多朋友我还得再见一见呢。好。对对强人所难，大不敬嘛。嗯，咱们改日再聚。好。苏兴，谢谢你。希望我们能够合作成功，啊。哎呀，谢谢谢谢。好，那我送你。好。啊，请留步吧。走吧，送走，导演。导演慢走。好。今天的菜，导演还满意吗？导演非常满意，<笑>谢谢你，我就知道你不会让人失望了。<咳>宋总，孙小姐，嗯，上次我说的话不够清楚吗？你不要一再触碰我的底线。孙小爱已经不在我家工作了。他现在是这里的工作人员，是我执意要求他的，跟他没有关系，明白吗？嗯，明白，明白。小安，去忙吧。嗯。苏总，你可千万不能误会啊！我对孙小姐个人没有任何意见，但是你一定跟她保持距离，千万不能让人再拍到你们两个同框的画面了。否则我否则什么呀？再给他开一张支票，把他送走吗？哦，对，人家也没收你钱，是不是？你还想怎么对付人家？我警告你，不是，别再打孙小爱的主意。苏总，你看你你你这这叫什么话呀？我我跟你说啊，你别误会啊，我从来不干涉你们私生活的，我也是想保护好你嘛。你心里有分寸就行。该有分寸的人是你。你明知道我想跟陈科导演合作，你凭什么替我做决定？这玩意没找你算账。哎，苏苏，你看你这话说的，我告诉你啊，我带上我的大明星，来，别别别，小心眼睛。哎，戴戴上戴上。哎，这才行啊。哎，苏苏，这合作呀，就是双方谈条件的过程。你不能因为他是陈科，你就任由他开条件吧？离开这个圈子半年，这代价对于咱们来说实在是太大了。不过你放心啊，我刚才啊。跟丁总说好了，咱们呢先把这个合作意向书给他签了，细节往后慢慢说。走走走走，先回公司。不用了，我约了私教上课。走。
，我是不会提前给你拆石膏的。医生，胳膊是我自己的，我自己能负责。如果因为拆石膏导致你长颌错位变形，这样的后果你承担得起吗？你从刚才到现在说的都是概率的问题吗？要是他真的好了呢？我不能冒这个风险。你疯了，陈哥，不好意思啊，我们还没有营业。您要是喝酒呢，七点以后再来。陈哥，你别生气，我擅自不来上班是我的错。我给您道个歉吧，陈哥，对不起。我要是再旷工，我就让雨辰再也别理我了。行了，你把这桌子擦了。陈哥，哎，哎，雨辰，雨辰，雨辰，我又回来上班了。哦，恭喜啊。哎，雨辰，嗯，你昨天晚上从我家走后，你去哪儿了呀？你别瞎说。我没瞎说呀，你匆匆忙忙的离开了，然后我就一直给你打电话，你也不接，害得我特别担心你。那个，昨天晚上是我试探啊，不好意思啊。没事，那你昨天那样回去，你爸妈没担心你啊？你少打听我的事儿。我，一航，你算踩着雨轩的死穴上了。不是为什么呀？我每次提到他的家境，他就这么大反应。我认识他这么多年，他从来不跟我提他家里人的事儿。而且我也亲眼见证了他之前的几个朋友，一旦跟他提起家里人的事儿，最后反目了。你呀、啊，凶多吉少。难道雨山家里有什么天大的秘密吗？哎，陈哥，你说他会不会是中东首富流落在中国的私生女啊？啊，皮大哥，哎，你怎么来了？不是让你在家好好休息吗？我石膏拆了，已经没事了，可以见陈导了。你你先坐。齐月啊，我理解你想见到乘客的心情，但是你还年轻，以后有的是机会。你这话什么意思啊？这来。皮特哥，我这边呢，刚才收到陈科导演那边发过来的 email， 是关于新哥出演他的新戏《超时空旅行者男一号》的合作意向书。哦，看看。哎，你说这个陈科还真有意思啊！之前呢，还想让苏星参加半年的封闭训练，这才过去多久啊？合同都发过来了，可见。不管是跟谁合作，该谈的条件一定不能松口。行，你赶紧让法务看一看，尽快的给我反馈。好嘞。嗯。七月，陈科把合作意向书都发来了，就等着公司法务看完，合同一签，苏星成为他新戏的男一号，就已经是铁板钉钉了。哎，你还年轻，再等下一次机会。不是皮导哥，那既然这样，就趁合约还没有签下去的时候，你再帮我争取看看嘛。你就让我再看看程导嘛。我给过你机会啊，但是你命里没有啊。别着急，这么年轻，有的是机会啊。生活上有什么困难，你就直接跟我说啊。我接个电话。喂，老王，啊，好啊，没问题。苏星，没问题啊。好，苏星也说了想见你。齐月，朱莉，还没到一个月你就把石膏拆了，不疼吗？哦，没事，很好。你这是何苦呢？机会总会再有的。你讨好这个人，求和那个人，不就是为了要更多的机会吗？可是你看看你多久没有工作了，事在人为。我不愿意等，我也不相信命，我不相信，我齐月要一直当苏醒的垫背。这又跟我师兄有什么关系？他害我连陈科导演都碰不到了。你是在钻牛角尖儿。朱莉，没关系，我不会放弃的。为了你，为了我们，我会创造更多的机会。
给你这句话，我就够了。走吧，我请你吃点好吃的。嗯苏苏，我知道你不愿意参加这种酒局，可是没办法，来的都是资本大佬啊。老王还好说，你像老方、老严这样的，咱哪个得罪得起啊？薛总都得给他们几分面子。啊，你这样的，你过去呢，找个面，待一会儿你就走。过去行啊，没好听的啊。别呀，苏苏，粉丝是水，金主可就是肉了。你想拍品质好的戏？那离不开的就是个钱字吗？行，别烦我啊，磨磨叨叨，磨磨叨叨的。嗯，好，你嫌我烦是吧？好，我闭嘴，五分钟，五分钟之后我再说。你，我不够啊，十分钟，半小时，我给你一个小时，好吗？你脸怎么比水泥墙还厚？苏<笑>苏，只要是为了你好，我还要什么脸皮呀、啊？我实话告诉你吧，哎，你生病那段时间呢，所有人都持观望态度。你知道吗？我焦虑的整宿整宿睡不着觉，幸亏陈科出现，他刚跟咱们签了意向合同，这帮人就开始组局要见你了。你过去照一圈，啊，跟头就搞定了。你这么明白的话，你怎么不去啊？我想去啊，我我去了管用吗？这老方那种人你还不了解吗？就想和你这种咖位的人喝喝红酒啊，聊聊艺术。我去也行。答应我一个条件，哎，你说，带上齐月。他，上次拍广告不小心把他胳膊弄伤了，心里还觉得挺过意不去的。这次就算对他补偿了。好，我通知他。嗯、喂，皮大哥。哎，齐月，晚上有个高端局，啊。我尽力啊，帮你争取到机会，你和苏青一起去。来的可都是重磅人物，你好好表现啊！谢谢皮特哥。那是他们私人宴会，不喜欢经纪人在身边。你手不方便，我一会儿让青平过去接你。好，准备准备啊！请进。哇，月哥，你家好漂亮哦。还行吧。哎，机器人，你好，我叫信平。不理我。哎，啊，我一拿起来，它就不动了。哦，对，它的设计就是这样的。等我以后有钱了，我要买一个给我做饭，买一个给我洗衣服，再买一个治好新哥的药病，那我人生就完美了。你这么喜欢的话。这台送你吧。哦，那不用不用不用不用不用，啊，我只是说说而已。没关系，我进公司也没送过你什么东西，拿去吧。对了，你对电脑熟不熟啊？呃，怎么了？从昨天开始，这个无线网就连不上，帮我看一下有什么问题。嗯，没问题。哦，是这个吗？哎，你要不要喝水？我帮你拿，还是果汁、可乐什么的？哦，水就好。水好，啊，不用客气，月哥，我自己来。没事。月哥，是，你的电脑应该是中毒了。那怎么办？嗯，最好的方法，应该是把你的资料先备份到一个硬盘里面，然后重新格式化，重装系统。这么麻烦？嗯。呃，那你有时间吗？晚上我要陪新哥。哦，不好意思啊。哦，新哥说晚上不用去了。啊，是吗？那你晚上有时间帮我修电脑吗？当然可以了，月哥。因为我晚上刚好也有点事要忙。那。晚上就你一个人待在这里哦，当自己家。好，来，谢月哥，快点快点快点帮我弄。我先准备出门要用的东西。哦。哎
，星哥，不好意思，我来晚了。徐月，你怎么来了？啊，姓平呢？怎么来？呃，因为 Peter 哥跟我要一些很重要的视频资料，但我电脑临时坏掉了。我问庆平懂不懂，他说他会修，所以我就请他在家里帮我修一下。我想说，他开车，我开车都一样嘛。没关系。对了，胳膊怎么样了？胳膊好多了，除了不能做一些剧烈运动，平时生活上没什么大碍。走吧。不好意思，各位来晚了，来晚了，不好意思，不好意思。哎呀，苏兄，你可算来了，我们大家都等着你呢。大忙人，快坐，快坐。你们总是能找到这么隐蔽的地方，建议你还是隐蔽点好啊。这不，方总拿了瓶好酒，说非要等你来了再开。哎呀，他们这几个人呐，光会喝不会品，我这酒啊，就得等懂他的人来喝。来，苏兄，请。谢谢。看来今天的主题是红酒，不错，有方总这瓶马哥打头阵，不带一瓶牧童都说不过去啊！这小子，你可真是品酒的行家呀！啊，苏兴，这是你的新助理吧？我记得之前跟着你的不是他吧？不好意思，钱总，我介绍一下，这位呢是我们 Style 公司新签的艺人，名叫齐月。哦，各位好。苏兴，最近忙什么呢？还能忙什么？忙着给公司赚钱呗。<笑>瞧瞧啊，你都亲自带着新人出来应酬了，这老薛的算盘打得可够险的呀。<笑>那我真的拜托各位了，今后多多照顾我们 Style 的新人。好，没问题，没问题。<笑>你可真会讲笑话呀！啊，<笑>我们盯着你就够了啊。这每年的新人是层出不穷，有几个能留下呀？多数都成了炮灰了。哎，你的那个西江五月快开机了吧？等你这个戏拍完了，咱们找机会合作一把。好啊，但这事还得跟 Peter 说，这小子把我的工作已经安排到一九年了。怎么着，跟我还不讲实话啊？我早就听说你和陈哥导演见过面了。哎，谢总啊，谢总。您开的是影视公司啊，还是侦探公司、啊？怎么我的一举一动都逃不过他的法眼？<笑>来，就你这么大个腕儿啊，随便跺一下脚，那整个娱乐圈都得震一震呢、啊。就是、啊，我能不密切关注你的动向吗？我可把话放在这儿啊，只要是你和陈科导演做的项目，我必须要跟头。<笑>我一定转告 Peter。来，合作一块，合作一块。既然大家聊得这么开心，我来充当个摄影师，帮各位拍照。来来来来来来来来来来来来，用我手机。来苏青，我也好发发朋友圈啊。来来来来来来来来来来来来，三二一，来来来来来，怎么样？好，可以吗？哎，苏兄，哎，可以可以可以，咱边喝边聊，哎，好啊，不醉不归，不错，不错，不醉不归，不醉不归，一醉方休啊。多久呢，新哥？也好，你刚刚康复，最好少喝。谢谢关心。我是因为心情有点闷，出来透透气。放心，我刚才已经跟那帮老板打过招呼了，只要有机会就会想着你。其实你小子，天赋可以
，只不过运气差了点。鑫哥，你说如果我跟你在不同的经纪公司，我的幸运会不会就不一样？这个世界没有如果，你所有的假设都是给你自己的懦弱找借口。你知道我喜欢健身，所以我在做一件事情的时候，习惯拟定一个目标。现在你就是我的目标，你觉得我要花多久的时间才能够达到？有目标是好事，但如果好高骛远的话，你的目标就会变成空想。而且，就算你有一天超越了我，也会有张星、李星在前面等着你。而你总有一天会被赵星、王星所取代。这个行业就是这么残酷。我刚进公司的时候，好开心啊，因为我知道可以跟你还有 Peter 哥一起工作，我对未来充满了希望。但后来，节目被停了。我曾经想要放弃过，可是我还是听了 Peter 哥的话，埋头努力的工作。有一天，我发现微博粉丝。增加了很多，热搜话题也都是我。正当我觉得一切都要开始的时候，没想到我的出现给你搅黄了。齐月，你当时一定很恨我吧？但我需要你知道，这个角色本来就是我的，我没有理由拱手让人。我想，如果有一天换作是你的话，你也会做出跟我同样的选择。这个行业没有捷径可走，我能走到今天这一步，全凭我自己努力得来的，所以我珍惜每一次机会。我希望你也一样。你说的都对，我的运气就是差了那么一点，但我不相信倒霉的人总是我。从今天开始，我不会放过任何一次机会。尊重自己的选择，对得起别人对你的信任，懂得敬畏二字，别总想着一步登天的事。改朝换代，那不是一朝一夕能做到的。况且，我不会让人轻易的替代我，但是我愿意看到你成为你自己。星哥，谢谢你。你说的这段话让我好多了。好，这些大佬的面子我也给到了，我会让 Peter 派人过来接我。怎么，你是想继续在里面喝呢，还是跟我一起走？跟你一起走吧。我刚才没有喝酒，就喝了几杯果汁，不用麻烦 Peter 哥了。OK， 那我去打个招呼，一会儿你开车在门口等我。好。来喽！嗯，哇，这是按照宇轩的口味做的啊，你们尝尝，看喜欢不喜欢啊？老板娘，老板娘，啊，真挚啊，咱们上次聊天，您是说宇轩在丽昌吧演出之后你才认识他的？哎，是。那他来您这吃饭的时候，一般都跟谁呀？啊，除了陈哥和杜猛之外，你呀，你们先吃着啊，我那忙着呢。谢谢。你到底在干嘛？这不是你让我干的吗？说喜欢一个人要多了解，我现在就在试图了解雨轩。哎，不过啊，我现在越了解他呀，我越觉得有点不对劲儿。哪一个人，他的过去，完全是张白纸。这就说明他是有意不想让你知道的吗？有点耐心嘛。等他想说，他自然就会告诉你啊。我才不想跟我师傅似的呢，等着等着呀，黄花菜都凉了
，你什么意思啊？开慢点没坏处。放心吧，这条路来之前我们就走过了，我都记得的。轩哥，你闭眼歇会儿吧。星星看来更闪亮，插进最深的土壤，会开出不败的花，来不及就遗忘。他们捕捉我。看穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场，陪着我两个人乘风破浪。星空下的你啊，有最暖的心脏，就算我的。跌宕，又能怎么样？星空下的我啊，卸下盔甲，给你肩膀。再耀眼的星星，也渴望被珍藏。穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场，陪着我